einmal in die Antarktis. Und einmal im Leben einen Ozean auf einem Schiff überqueren, am besten noch auf einem alten Dreimaster. Das ist mein großer Reisetraum. Fast zwei Monate soll die Fahrt mit der Bike Europa dauern. Dass es dabei an Bord auch mal ungemütlich wird, habe ich erwartet. Mit manchem habe ich allerdings nicht gerechnet. Okay, spätestens jetzt könnte man glauben, ich bin total bescheuert. Denn für satte zwei Monate habe ich die schön warme Redaktionsstube gegen das hier getauscht. Acht Wochen Zeit haben wir für ein Segelabenteuer, das an der Südspitze Südamerikas in Feuerland beginnt. Von dort wollen wir durch die sturmreichste Passage der Welt zuerst zu einem Vulkan in der Antarktis. Und dort mit dem Großsegler direkt in den Krater hineinfahren. Danach geht es auf die Ostseite der antarktischen Halbinsel ins Wedellmeer. Hier hoffen wir auf Pinguine, Robben und Wale. Deren Kinderstube liegt 1700 Kilometer weiter im Atlantik auf Südgeorgien. Von hier sind es noch einmal 2500 Kilometer bis zur einsamsten bewohnten Insel der Welt, mitten im Ozean, Tristan da Cunha. Wenn der Wind mitspielt, brauchen wir danach noch einmal zwei Wochen bis zu unserem Ziel, Kapstadt an der Südspitze Afrikas. Wenn alles klappt. Ich bin wohl nicht der Einzige, der am ersten Tag etwas nervös ist an Bord der Bark Europa. 39 Passagiere sind wir und die meisten haben, wie ich vom Segeln, absolut keine Ahnung, aber einen 18-stündigen Flug in den Knochen. Von zu Hause ging es erstmal ans Südende Argentiniens zum letzten Hafen vor der Antarktis, in die südlichste Stadt der Welt, nach Ushuaia. Hier an Bord warten auf uns große Aufgaben. Denn steuern sollen diesen 109 Jahre alten Dreimaster für den größten Teil der Reise wir, die Gäste. Wir sind ein Segeltrainingschiff. Das bedeutet, dass wir für verschiedene Reisen Leute an Bord mitnehmen und ihnen beibringen, wie man segelt. Stolze 9100 Euro hat jeder von uns für diesen ganz besonderen Segelkurs bezahlt. Viel Zeit für Abschiedstraining bleibt nicht, denn die Ausbildung geht sofort los. Vor allem das Klettern in die Masten will gelernt sein. Wer dort beim Segelsetzen helfen soll, muss sich gut sichern. Immer. Denn wie wir noch merken werden, da oben kann es höllisch schwanken. Aber auch sonst gibt es reichlich zu tun für uns. Auf der Fahrt durch den Biegelkanal Richtung Atlantik bringt uns die 18-köpfige Crew die wichtigsten Handgriffe bei. Und allein schon Segelhissen ist wahrlich eine Wissenschaft für sich. Auf dieser Reise möchten wir, dass jeder an Deck Dienste übernimmt. Wir haben drei Wachdienste rund um die Uhr. Die rote, die weiße und die blaue Schicht, wie in der niederländischen Flagge. Und in diesen Wachen geht es vor allem darum, den Ausguck zu übernehmen und das Schiff zu steuern. Und wenn Segel zu setzen sind, brauchen wir auch Hilfe. Meine, die rote Schicht hat gleich als erste Dienst. Und der wird ungemütlich, deshalb müssen wir alle einen Sicherungsgurt anlegen. Denn bei dem Wetter hier draußen in der Drake-Passage fliegt man sonst schnell über Bord. Der Wind hat mächtig zugelegt und bläst uns genau entgegen. Bei dem Wellengang wird Segelsetzen schon ziemlich sportlich. Profisegler Rune aus Dänemark versucht Phil aus England und mir beizubringen, wie man das Schiff steuert. Im Prinzip müssen wir uns nur an den Kurs halten, der auf einem Display angezeigt wird. Und dieser Kurs führt uns direkt in den ersten Sturm. Auch unter Deck geht nichts ohne Halteleinen. Die Europa liegt permanent schräg und das gleich drei Tage am Stück. Hier auf der Fahrt zwischen den Kontinenten wird auch unsere Seefestigkeit zum ersten Mal intensiv getestet.
Am Morgen des vierten Tages dann endlich ruhigere Gewässer. Land in Sicht. Bizarre Felsen tauchen aus dem Nebel auf. Hier übernimmt wieder Kapitänin Janke das Ruder. Denn wir wollen mit der Europa direkt in den Vulkan hineinfahren, durch eine ziemlich schmale Öffnung im Krater. Am inneren Kraterrand gab es bis in die 60er Jahre hinein eine Walfangstation. Die wollen wir uns natürlich ansehen. Ab jetzt gilt bei jedem Landgang Schuhe desinfizieren. Wir wollen keine Keime in die sensible Natur der Antarktis einschleppen. Felsrobben lassen sich von uns nicht groß stören, während wir durch die Überreste der südlichsten Trankocherei der Welt stolpern. Bei einem Ausbruch 1967 wurden die Anlagen weitgehend verschüttet. Und inzwischen hat die Tierwelt die Ruinen übernommen. Bis heute heizt der Vulkan den Boden hier mitten im Polarmeer angenehm auf. Und angeblich auch das Wasser. Angeblich. Tatsächlich ist das Salzwasser heute minus ein Grad kalt. Wir Männer schwächeln mal wieder, nur Tourleiterin Sarah tut so, als wäre das hier das Mittelmeer. Es geht weiter südwärts. Der Wind ist endlich mit uns und ich traue mich inzwischen auch in die Masten. Die Höhe und das Klettern auf den dünnen Seilen sind schon gewöhnungsbedürftig. Aber der Blick von hier oben ist unbezahlbar. Der Ausguck von hier oben wird jetzt immer wichtiger, denn ab sofort gilt Eiswarnung. Richtigen Sicherheitsabstand zum Schiff sind die Eisberge vor allem ein majestätischer Anblick. Und wir merken schnell, auch hier sind wir nicht allein. Jetzt im antarktischen Sommer schlagen sich Buckel und Finnwale hier die Bäuche mit Krill voll. Das Nahrungsangebot scheint noch zu stimmen, trotzdem merkt die Crew schon seit Jahren, die klimatischen Bedingungen verändern sich auch hier. Das Eis schmilzt und das rasend schnell. Die Gletscher auf der antarktischen Halbinsel schrumpfen. Man kommt gar nicht daran vorbei, diese Veränderungen zu sehen, wenn man in diesem Metier arbeitet. Um die Wale beim Fressen nicht zu stören, haben wir noch gewartet. Jetzt aber geht es in die Boote. Die 
Zickzackfahrt durch die Eislandschaft ist nicht einfach, aber dann ist es geschafft und ich betrete zum ersten Mal antarktisches Festland. Pinguine können dafür sorgen, dass Schnee gelb wird, das lerne ich als erstes. Etwas unbeholfen stolpern wir durch diese Welt ohne befestigte Wege, vielleicht als erste Menschen überhaupt an diesem Ort. Große Aufmerksamkeit erregen wir dabei allerdings nicht. Diese Tiere haben noch nie zuvor einen Menschen gesehen und deshalb anscheinend beschlossen, dass wir nicht gefährlich sind. Eine einzigartige Erfahrung, von der ich und die meisten anderen hier lange geträumt haben, die allerdings schneller vorbeigeht, als uns lieb ist. Denn ein holländischer Mitreisender an Bord leidet plötzlich unter schwerem Fieber. Früher als geplant müssen wir deshalb zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Und so geht es so schnell wie möglich wieder auf die New Shetland Inseln. Denn auf einer chilenischen Antarktisstation gibt es die einzige erreichbare Landepiste im gesamten Umkreis. Und damit die Möglichkeit, unseren Patienten in ein Krankenhaus auszufliegen. Zum Glück kann sich der Erkrankte noch selbst auf den Beinen halten, als ein Schlauchboot kommt, um ihn abzuholen. Für ihn ist die Reise hier zu Ende, doch seine Evakuierung ist definitiv das Beste, mein Bordarzt Adrian. Ich habe das zusammen mit der Kapitänin und natürlich dem Patienten entschieden, weil wir hier an Bord einfach zu wenige Diagnosemöglichkeiten haben. Es gibt zwar einen Defibrillator und wir können auch Brüche fixieren, aber in den meisten Fällen müssen wir einfach improvisieren mit dem, was da ist. Man muss sich einfach klar machen, dass wir hier in keinem Krankenhaus sind, sondern mitten auf dem Ozean. Wer die später wünscht sich vielleicht der ein oder andere, er wäre mit ausgestiegen. Denn der nächste dicke Sturm hat es in sich. Vier Fünftel der Mannschaft liegt flach. Und bei Seekrankheit richtet auch der Bordarzt nicht viel aus. Das kann jedem passieren, sogar den erfahrensten Seglern. Man fühlt sich einfach nur schlecht. Normalerweise geht das nach einigen Tagen vorbei. Und wenn man sich schont, kann eigentlich nichts Schlimmeres passieren. Allzu viel gegessen wird unter den Bedingungen natürlich nicht. Manche versuchen es mit Salzcrackern gegen die Übelkeit. In meiner Kabine sind alle drei Mitreisenden krank und warten sehnsüchtig darauf, dass der Sturm abzieht. Warum es mich nicht erwischt, weiß ich selbst nicht. gebliebenen versuchen, das Schiff zu steuern und fit zu bleiben. Von hier aus können wir endlich unsere geplante Tour fortsetzen. Es geht 1700 Seemeilen über den offenen Südatlantik gen Osten, nach Südgeorgien. Bis in die 60er Jahre gab es auf der Insel mehrere Siedlungen. Hunderte Walfänger, vor allem Norweger, überwinterten hier. Heute ist Südgeorgien offiziell britisch und zumindest von Menschen unbewohnt. Zwischen all dem Rost machen wir uns auf den Weg zum Friedhof. Denn einer der größten Antarktis-Entdecker liegt hier begraben. Yeah. Und 
Die Tradition unter Abenteurern verlangt es, am Grab von Ernest Shackleton eine Rede zu halten und einen Whisky zu trinken. Angeblich bringt das Glück auf der Reise, dem toten Polarabenteurer den letzten Schluck im Glas zu gönnen. Aber eigentlich sind wir ja wegen ihm hier. Wegen ihm und seinen über drei Millionen Verwandten. Jahr für Jahr gibt es hier mehr Pinguine. Biologen vermuten, dass Pinguine und Robben sich auch hier durch menschlichen Einfluss so massiv vermehren. Denn nachdem die Wale hier durch die Jagd weitgehend verschwanden, haben die anderen Tiere den Krill rund um die Inselgruppe für sich. Fest steht, auch den Seeelefanten geht's prächtig. Und die Königspinguine ziehen gleich in mehreren Riesenkolonien ihre Jungen auf. Wenn die Kleinen aus dem Gröbsten raus sind, geht es dann für die meiste Zeit des Lebens zurück ins offene Meer. Der Weg dorthin kann allerdings ganz schön beschwerlich werden. Dass Menschen auch gefährlich sein können, scheint hier noch kein Tier zu wissen. Die jungen Pelzrobben haben aber auch gerade viel mehr Stress mit den gefiederten Nachbarn. Neugierig sind sie aber auch. Und nur wenn man den Größeren zu nah auf den Pelz rückt, gibt es schon mal eine Ansage. Der Rest der Zeit an Land besteht aus Körperpflege. Denn irgendwie juckt es immer irgendwo. Hilft nur Kopf einziehen oder baden gehen. Auch wir sehen zu, dass wir hier wegkommen. Der antarktische Winter kündigt sich an und wir haben noch schlappe 2500 Kilometer bis zum nächsten Ziel vor uns. Inzwischen klappt es bei uns Laien halbwegs mit dem Segelsetzen und der Wind steht günstig auf dem Weg nach Osten. Von Südgeorgien geht es nach Nordosten, zu einem winzigen Punkt 2500 Kilometer entfernt, zur einsamsten bewohnten Insel der Welt, Tristan da Cunha. Etwas ungläubig starren wir auf diesen äußersten Vorposten der Zivilisation. Nach zehn Tagen auf See haben wir allerdings erstmal ein ganz spezielles Problem. Ich schwanke hier herum wie eine Betrunkene. An das Schaukeln des Schiffs haben wir uns gewöhnt. Dafür schwankt jetzt der feste Boden. Ich laufe nicht, ich wanke nur. Der Grund bewegt sich permanent. Am Vulkan liegt es wohl nicht. Ich fluche nur noch über mich selbst. Nach fünf Wochen ohne Kontakt nach außen ist Tristan aber auch ein regelrechter Kulturschock. Ich fühle mich, als wäre ich in einer anderen Welt. Den Supermarkt haben wir komplett für uns, denn der Großteil der Bevölkerung ist gerade bei der Kartoffelernte. Knollen sind das Einzige, was sogar in diesem rauen Klima wächst. Weil die einsamste Insel der Welt zu Großbritannien gehört, gibt es natürlich auch einen Golfplatz. Zum schwankenden Boden und dem Kulturschock kommt aber auch das angenehme Gefühl von Wärme. 
Endlich baden bei angenehmen Temperaturen. Gute fünf Wochen sind wir jetzt schon unterwegs und trotzdem sind es noch einmal 2800 Kilometer von hier bis zu unserem Ziel. Kapstadt. Immerhin aber beginnt auf diesem Abschnitt der mit Abstand entspannteste Teil unseres Turns. Europa gleitet jetzt wie auf Schienen übers Wasser. Zum ersten Mal machen wir über längere Zeit mehr als 10 Knoten oder umgerechnet 18,5 Stundenkilometer. Nach sechs Wochen ist jetzt endlich Zeit, die vom Sturm ledierten Segel zu flicken. Alle an Bord sind fit und der Schiffsarzt hat nicht viel zu tun. Wir alle sind ein eingespieltes Team und es fühlt sich ein bisschen an, als hätte man nie etwas anderes gemacht, als auf einem Dreimaster unterwegs zu sein. Und zu feiern gibt es auch immer etwas. Neun Geburtstage, neun Ständchen, neunmal Kuchen für alle. Und dennoch, irgendwann ist er da, der letzte Abend. Leichte Melancholie macht sich breit. Denn am nächsten Morgen ist es nicht mehr zu leugnen. Wir sind zurück in der Zivilisation. Ein erstes fremdes Schiff und schon von Weitem ist der Verkehrslärm in Kapstadt nicht zu überhören. Aber ausgerechnet die Kapitänin kann es kaum erwarten, endlich anzulegen. Ich freue mich darauf, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Gibt es nichts, was du vermissen wirst? Später vielleicht nicht in den ersten Tagen. Da geht es mir deutlich anders. Kurz vor Schluss klettere ich noch mal ganz nach oben. Fast vergessen ist jetzt schon die Kälte der Antarktis, die manchmal strapaziöse, oft stürmische Überfahrt unter wahrlich abenteuerlichen Bedingungen und mit Begegnungen, wie wir sie wohl nie wieder erleben werden. Ein allerletztes Abenteuer wartet aber doch noch auf uns. Kurz vor dem Hafen plötzlich dichter Nebel. Doch Kapitänin Janke findet schließlich die Hafeneinfahrt. Alles klar, zum Anlegen. Hier in Kapstadt geht eine komplett neue Crew an Bord. Alle anderen fliegen von hier aus nach Hause. Der Europa aber wird in einigen Tagen weiterfahren. Die afrikanische Küste hoch und in noch einmal drei Monaten im heimischen Hafen in den Niederlanden ankommen. Ich hoffe, Ihnen hat unser Video gefallen. Schreiben Sie es uns gerne in die Kommentare. Hier sind direkt zwei weitere Videos für Sie. Und nicht vergessen, unseren Reisekanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nur so erhalten Sie Nachrichten über noch weitere Videos. Weiter geht's.